नमस्ते सब जनाला तैयार स्वागत है मेरे चैनल आकाश बायोलॉजी में म आकाश राउत एम बी बी एस फाइनल इयर स्टूडेंट इंस्टिट्यूट अफ मेडिशिन महाराजगंज मेडिकल कैंपस ये होना मेरे सदै को डायलग नहीं हो आज के भिडियो में हमें कुरा वाला छो चाहे मैं रिक्वेस्ट कर बारे में बना इस पच्चीस बनाने मात्र नहीं कि भिडियो मात्र भिडियो में स्पेसिफिकली के अप्टोमेट्री एज करियर अप्सन आफ्टर प्लस टू सो प्लस टू पच्चीस मैं अप्टोमेट्री रोजे भाई मैं के कस्ता चैलेंज आँसन के कस्ता अपर्चुनिटी में के कस्ता सीट्स अप्टोमेट्री को एंड तेस पच्चीस को जब प्रस्पेक्टर के कस्त होता मैं ये भिडियो में चाह बना हाई खे मैं के लगे है पढ़ाई को भिडियो बना कोई भी हेन यो उतो गफ गाफ वाला भिडियो इन्फर्मेटिव भिडियो बना तो बड़ी नहीं हो कहीं मैं ये जवाब हो तब इंटरैक्टिव सेंसन करूपे कि होना मैं लाइव सेंसन कंडक्ट ही करना आदि नए गे भाई झन रमाइल हो तर खे करने आदि आजकल मैं आप टेन्स तो अलि होम नट एबल टू फोगेट के डैट इवेन्ट के अलग मेरे दिमाग में ते घुमि मेडिटेसन भी कर पोजिटिविटी को लगी के खाई ते एवं इवेन्ट थे सुशांत सिंह राजपूत वाला इवेन्ट मैं दिमाग में घुमि हो जैसे ल अब तो कुछ छोड़ो हमी के लगो तो हम अप्टोमेट्री में अब सब भाई पैला तब बुझीहाल् पर्व कि अप्टोमेट्री ने कहीं स्टार्ट भो हिस्ट्री में ज्यादा खेल यो नाइन्टी नाइन्टी एट में स्टार्ट भो नाइन्टी नाइन्टी एट में एजुकेशन अफ अप्टोमेट्री नाम ने स्टार्ट भो कि बेला तीन वर्ष हो अप्टोमेट्री को तर कि भो तो टू थाउजेंड फाइव में बैचलर अफ अप्टोमेट्री स्टार्ट भो ते पच्चीस तो बैचलर कति साल को कोर्स भो तो चार साल को कोर्स भो ते बेला बल्ल अप्टोमेट्री को एस्टाब्लिशमेंट भो बुझ् भाई पैला तीन वर्ष थी तर दो हजार पांच देख कई वर्ष का अप्टोमेट्री चार वर्ष को आयो सो तेस हम के भाई बैचलर अफ अप्टोमेट्री ते पच्चीस भक्टर अफ अप्टोमेट्री अब आयो तब के कैटा नेपाल कलेज सो मैं जी समय था पाए कहीं मैं कई मिस्टेक भी होना सी तर यह तीनवटा मैं कलेज पाए तो मैं वेबसाइटरम गए हर यह तीनवटा कलेज मैं मा पाए जो तीनवटा कलेज कह कह अप्टोमेट्री पढ़ाई होता तो एम एम सी दैट इज महाराज मेडिकल कैंपस इंस्टिट्यूट अफ मेडिशिन अर्क नेचुरल सरी नेचुरल होशनल अला अलाइड मेडिकल साइंस दैट इज नाम्स बीर हस्पिटल बीर हस्पिटल में मैं लास्ट डे बक्लोल जस्तों कहीं कहीं अर्क पोखरा यूनिवर्सिटी पोखरा यूनिवर्सिटी स्कूल अफ स्कूल अफ हेल्थ एंड अलाइड अलाइड साइंस पोखरा हिजो मैं सब हाँस के उठे एट भाई मैं सोचे थे दाई तब तो इंग्लिश कसरी सुधाने ए भाई जो कुछ पीडित छू मैं तिमला कसरी सीख आप लेखना चाहे राम लेखी हाल तर बोलना में तस्ते हो क्या सान होना हम टोन तो नेपाली हो मेरे टोन म यहाँ तर मैथिली हिंदी घर में बोल रहा हो प्लस यहाँ नेपाली बड़ा तो टोन बल राम है अंग्रेजी टोन कह लिया अब तो फैप फिट फैप बोलने आदेन तेज को लगी अलग कोर्स नहीं पच्चीस कल एब्रोड गई है बेला था अब कसरी हो एम एम सी में सीट दसवटा छीर में सीट चालीसवटा रोखरा में सीट चौदहवटा कुरा बुझी हाल अब आयो स्कलरशिप सीट को है स्कलरशिप इसलिए स्कलरशिप दीदेन इसलिए दिने छा स्कलरशिप हो इसलिए दिने को एटा स्कलरशिप हो क्लियर सो इसमें बच्चों चार वा सीट पेइंग पेइंग चार वा तेस में दुईटा नेपाली को लगी एंड दुईटा फोरेन को लगी इसमें जो चालीसवटा छेस में तीसवटा सब्सिडाइज सब्सिडाइज पैसा पैसा लग् एंड दसवटा वाने जेनरल कैटेगरी में के जेनरल कैटेगरी में ए सरी सरी हई तीसवटा जेनरल में छसवटा रिजर्व सीट में मन पागल जस्तु कल उल्लू जस्तु कर इसमें तेरहवटा सब पेइंगमें एटा इसलिए के दिए तो आप स्कलरशिप सीट दिए अब कई कुछ बुझे स्कलरशिप भैन तब तीन लाख रुपया लगी नहीं हाल दुई लाख बिरानबे हजार दाम छ स्कलरशिप भेपी सो दुई लाख बिरानबे हजार तब को लगी नहीं हाल इफ तब पे में पढ़् सेवेन पोइ टू फाइव दैट इज अप टू सेवेन पोइ थ्री लाख बुझी हाल न सो तब इफ स्कलरशिप में नाम निल्न भोन तब कू पॉइंट नाइन टू लाख दैट इज अब यो हे यो पैसा के बट में लगे कि पैला के लगे इसको फिफ्टी पर्सेंट सो फर्स्ट इंस्टलमेंट को इसको यो कुछ को इंस्टलमेंट अलग भन दिमला अस पच्चीस नाम पिंग में सैवेन पोइ टू फाइव लाख हो ये दाम हो ये हो सीट्स 
अब बुझ कसरी इंस्टलमेंट कुछ तीरिज कि सो कुछ इंस्टलमेंट एक पलट तीरिदेन हे अब हे अब जस्तु कुछ भी कुरा का मना आठ लाख लगे आठ लाख लगे नहीं सो यह चार वर्ष कोर्स होने कुछ सो फर्स्ट इंस्टलमेंट चार लाख फर्स्टम चार लाख तीन पर्च रेस पच्चीस को तीन इयर में इसलिए चार लाई अब यह चार लाई तीन बार डिभाइड गए वन पोइ थ्री थ्री निस्क वन पोइ थ्री थ्री वन पोइ थ्री थ्री वन पोइ थ्री थ्री ये ये दिवस सेकेंड इयर थर्ड इयर फोर्थ इयर में तेरी दिवन पर्स इंस्टलमेंट फर्स्ट में फिफ्टी पर्सेंट एंड रेस्ट फिफ्टी फिफ्टी पर्सेंट डिवाइड कर पर्चे चेलो खेलो ने चल रहा हो सब ठाव ये हो अब कुरा आयो मूरा कर रहा थे अप्टोमेट्री को अब हेन अप्टोमेट्री चार वर्ष को अब सब्जेक्ट हो तेस में के कस्तो पढ़् पर्च सब भाग पे कुरो तो आयो अब हेन हम लोग टिचिंग में टिचिंग में पढ़ाई होने वाने को बीपी कोराला इंस्टिट्यूट अफ हेल्थ साइंस बन फरक हेन पे पूजी हाल मैं दिन आयम को भिडियो बना चु आयम में के कस्त ब्लग जस्ते बना आयम कस्तो हेन आयम को अपने में एट इंस्टिट्यूट अफ मेडिसिन ट्यू को पार्ट हम कलेज में चार पांचवटा कुरा एटा ट्यूटी हो त्रिवन यूनिवर्सिटी टिचिंग हस्पिटल को आपने बिल्डिंग क्लियर प्लस इसमें एटा एक्स्ट्रा के मनमोहन कार्डियोथोरासिक साइंस क्लियर यो मनमोहन में हार्ट को भैल योग पच्चीस यो हे इसको छुट्टे एडमिनीस्ट्रेशन छू अंडर यो हम ट्यूटी एच अंडर में पड़ेन इसको छुट्टे एडमिनीस्ट्रेशन छर समन्वय में अर्क गणेश मन गणेश मन सिंह में तब पर्यो तो ईएनटी को पर्यो क्लियर ईएनटी पर्यो इस अर्थो तर अर्थो चाहिए इसको भित्र पढ़ अस पच्चीस एटा पर्यो बीपी कोराला इंस्टिट्यूट अफ हेल्थ साइंस के सरी आई सा आई को लगी चाहिए तो यह भो आई को लगी हेन न कति मिला एटा अब हेन देश में जति बेला एमआलए को नेता थे तेल एमआलए भो अस पच्चीस कंग्रेस वाला नाम को हस्पिटल निल फिर कंग्रेस वाला भो अ सुरेश वाघ ने नाम को कैंसर इंस्टिट्यूट खोलते कि धन कस कस को नाम बा एटलिस्ट जनता ने सर्विस तो पाई रहो सो इसको हे आई को यहाँ छुट्टे हस्पिटल छे यो बीपी कोराला हम टिचिंगमें तो तब जानू किजिट गए तेती बेल था पाते नाम सपन छो के तब यो न सोच् कि भित्र हस्पिटल भित्र पढ़ाई दी भैन ट्यूटीएच में यो अप्टोमेट्री को लगी छुट्टे हस्पिटल अप्टोमेट्री बने का आई को लगी सब कुछ तेमें होप्थालमोलॉजिस्ट भी अप्टोमेट्री अब कुरो आयो के पढ़् पर्च अप्टोमेट्री में हेनो हाई सो अप्टोमेट्री में पढ़ा खेल अप्टोमेट्री को काम के हो जेनरल हमारा हेल्थ चेकअप्स में अरुण कुरा मैं भू ते में पढ़् पड़ने वाले बेसिक फिजिकल एंड लाइफ साइंस पढ़् पर्च तस्त अप्टोमेट्रिक साइंस तेस में अप्टिक्स आँच ओक्युलर एनाटमी एंड फिजिओलॉजी आँच आँखा को बारे में पढ़ने हो तस्ते भिजुअल साइंस पढ़् पर्च सोचे जस्तु इजी छे भिजुअल साइंस एकदम गाड़ो फट राी पढ़े भी एकदम फाट् ते पच्चीस अप्थालमिक ऑप्टिक्स तस्ते ओक्युलर पैथोलॉजी एंड ओक्युलर डिजिज जस्तु धेरे कुछ के यो अप्टोमेट्री में यह सब कुछ हमें बुझी राख् पर्च कसो कुछ था होने एमबीबीएस में पढ़ोने तब फर्स्ट इयर एमबी न्यूरो में पढ़् पर्च आई पढ़ा खेल कहीं समझ आ लिटरली भू जब तब फोर्थ इयर में जानू मेरे फोर्थ इयर में मैं एमबीबीएस भरी को सब भाग गा आई नहीं लगे थे मई के बुझ्ते बुझ् सकते कि आई इमेजिने जो लगे नहीं इजी ये सानों इसमें यह सब भाग क्या आँखा बंद कर संसार में कई भी छेन कि तस्ते होना जान अब आयो अप्टोमेट्री ने गई हाई व्हाट डज अप्टोमेट्री डू सो अप्टोमेट्री को क्या आयो तो अप्टोम को अप्टोमेट्री को वर्क आयो म दाई को अफिश में बना क्या योर भिडियोज आजकल छुट्टी में आक बेला रमाइल भैर आ दाई को अफिश में अल रा नए मेरे तो काठमंडू में जानू दुबई साइड खिड़की में झुंड आगे ठावे तो मेरे रूम में धेरे सामान को चीज दुई दुईटा रूम छर धेरे सामान एक्ल बसु काठमंडू फिर धेरे सामान दराजर के ठावे पुग्देन तर यह पाली गए म सोचु कि मैनेज कर एक्ल बस तो अलग राम मैनेज करो ठावर अब आयो हई अप्टोमेट्री ने गर्स क्या सो अप्टोमेट्री को काम हो प्राइमरी विजन केयर अर्क साइड टेस्टिंग तस्ते करेक्शन अफ द जे आँखा प्रोडक्ट जिस डायग्नोसि ट्रिटमेंट एंड मैनेजमेंट अफ विजन चेंजेस सुन्न सुन्ने में अच्छा लगा पर समझ नहीं आया सेम एज द थिंग दैट गोज ऑन है के हो तई हस्पिटल में जानू तुरू में डॉक्टर ने कहीं भी हेन सुरू में हेने वाने को अप्टोमेट्री लिया अब ते पच्चीस दिमाग में अप्टोमेट्री को डॉक्टर तो है 
कुरा बुझ्नुस् अफथाल्मोलोजिस्ट ले नर्मली जहिले पनि सर्जरी गर्छ के जस्तो ग्लाउकोमाको सर्जरी भयो अश्वा बिन्द मोतिया बिन्द आँखामा ठुलै कुनै त्यो बिमारी ट्युमरहरु भयो त्यो सर्जरी गर्न लागि डाक्टर चाहिन्छ तर तपाई हेर्नुस् मलाई पनि चश्मा लागेको छ चश्मा त लागेको छ अहिले लागेको छैन किनभने भिडियोमा टल्किन्छ भनेर सो जतिको पनि के छ त अप्टिकल सनग्लासेसहरुको प्रब्लमहरु छ अप्टिकल प्रब्लमहरु छ त्यो सबै ठीक गर्ने भने कसले हो त अप्टोमेट्रीले हो त्यस्तै तपाई हेर्नु भइरहेको छ अहिले घर घरमा बच्चा के हुन्छ चश्मा लाग्छ लाग्दैन मोबाइल हेर्ने जमाना आइसक्यो सो आँखा खराब हुन्छ नि त्यस्तै घर घरमा डायबिटिजको प्रिभ्यालेन्स छ त्यस्तै हाइपरटेन्सनको प्रिभ्यालेन्स छ त्यो सबैले इन्डिरेक्टली गरेर के पढ्न केमा पढ्न जान्छ त आँखामा इफेक्ट पढ्न जान्छ सो आँखा खराब भयो कि भएन त्यति बेला पनि हामीलाई प्रेस्क्रिप्सन कसको चाहिन्छ त अप्टोमेट्रीले डक्टरले प्रेस्क्राइब गर्ने होइन त्यो अप्टोमेट्रीले प्रेस्क्राइब गर्ने को तपाईँलाई सनग्लासेस पो लाग्दो रहेछ त्यस्तै माइनर आई सर्जरीहरू धेरै ठुलो होइन माइनर आई सर्जरीहरू पनि कसले गर्छ त अप्टोमेट्रीले गर्छ सँगसँगै आँखाको मेडिकेसन्सहरू पनि दिने भनेको कसको हो त अप्टोमेट्रीले नै दिने हो त्यस्तै भिजन टेस्ट भिजन थेरेपी भिजन थेरेपी भनेको के हो हाम्रो आँखाको मसल्सहरू कहिले काहीँ लुज के भइसकेको हुन्छ फेटिक भइसकेको हुन्छ तपाईँलाई थाहा छैन स्क्विन्ट भन्ने बिमारी आँखा यता हेरिरहेको छ मान्छे यता हेरिरहेको छ तर आँखा यतातिर घुमिरहेको छ त्यसलाई स्क्विन्ट भन्छ हो त्यसमा पनि भेरियस टाइप हुन्छ त्यो पनि ठिक गर्ने भनेको कसले हो त अप्टोमेट्रिस्टले नै गर्ने हो तिनीहरूले भेरियस भिजन थेरेपीहरू दिन्छन् त्यो सबै कुरा कसले गर्ने हो त अप्टोमेट्रीले गर्ने हो सँगसँगै डक्टरले सर्जरी गरिदियो सर्जरी अगाडिको आँखा कस्तो छ र सर्जरी पछि कतिको आँखा ठिक भएको छ त्यसको पनि भिजुअल टेस्ट गर्ने कसले हो त अप्टोमेट्रीले गर्ने हो सो आधीले लाग्ला ए यति गरेर मतलब सब अब दाइको त कुरा कति घुमाए पनि स्पेक्टिकलमै म कुरा कुरा चश्मामै अड्क्या रहेछ त तब तपाईँ के गलत हुनुहुन्छ कि अहिले तपाईँ हस्पिटलमा जानु भने नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट जुन पेसेन्ट हुन्छन् त्यो चश्मै लिएर आउँछन् तपाईँ आफ्नो क्लासमै हेर्नु कि अप्टोमेट्रीको कति अहिले इभल्भिङ प्रोफेसन छ कि आधीभन्दा बढी चश्मा नै लाएर आउँछन् र चश्मा तपाईँको यो होइन कि चश्मा मात्र हो त्यसको पनि के छ त लङ टर्म ट्रिटमेन्ट छ इफ तपाईँ इकोनोमिकल पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्नुहुन्छ भने चश्मा लाएको मान्छेले हरेक छ छ महिनामा फलोअप भन्छ कि भन्दैन मान्छेले केहीलाई इग्नोर गरोस् पेट दुख्नलाई इग्नोर गरोस् तर मान्छेले आँखालाई इग्नोर गर्दैन है यति कुरा तपाईँ सबैलाई थाहा होला किनभने मलाई पनि तिन तिन महिना छ छ महिनामा जहिले पनि चेकअप गराउन सक् पर्छ प्लस आँखामा केही पनि प्रब्लम भयो त्यसलाई अप्टोमेट्री नै चाहिन्छ के डक्टरहरूमा के छ त अब कुरा बुझौँ सँगसँगै हेर्नु भेरियस टाइप अफ अप्टोमेट्रिस्ट पनि हुन्छ डोमिसिलियरी के 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 हुन्छ कहिले लोकल ट्रिटमेन्ट दिन्छ कोही कम्युनिटी फिल्डमा जान्छ सँगसँगै हाम्रो आँखाको काउन्सिलिङहरू पनि गराउने कसले हो त अप्टोमेट्रिस्ट नै हुने हो सँगसँगै तपाईँले प्रचार हेर्नु हुन्छ नि क्रिजालको लेन्सेजहरू एन्ड अल त्यो सबै इन्डस्ट्रीमा जुन पनि लेन्सहरू बनाउँछ नि त्यसमा पनि अप्टोमेट्री नै चाहियो कि त्यसलाई डक्टर हुँदैन त्यसको लागि के चाहियो अप्टोमेट्रीको चाहियो क्लियर बुझ्नु भयो कि भएन सो अप्टोमेट्रीको हेर्नुहोस् त कति ठुलो रोल छ हाम्रो लाइफमा त्यही पनि हामीलाई आधीको लागि यो थाहा नै थिएन बुझ्नुभयो कि भएन अब त्यसपछि कुरा गरौँ अप्थाल्मोलोजिस्ट भर्सेज अप्टोमेट्रिस्ट भर्सेज अर्थोप्टिक्स वाला भर्सेज अप्टिसियन यो के कस्तो फरक हो कुरा बुझ्नुहोस् अप्थाल्मोलोजिस्ट भनेको डक्टर हो एमबिबिएस गरिसकेपछि इफ तपाईँले अप्थाल्मोलोजीमा मास्टर्स गर्नुभयो भने तपाईँ अप्थाल्मोलोजिस्ट बन्नुहुन्छ तिनीहरू मेनली सर्जरी गर्छन् आँखाको जस्तो डक्टर सन्दुक रुहित भए त्यस्तै डक्टर सगुन जोशी भए नेपालको यिनीहरू सबै आँखाको सर्जरी गर्छन् सो तिनीहरूमा पनि के गर्नुपर्छ यो होइन कि एउटा अप्थाल्मो लोजिस्ट बन्यो भने उसलाई जुन पनि आँखाको सर्जरी गर्न सक्छ कोही ग्लाकोमाको एक्सपर्ट बन्छ कोही रेटिनाको एक्सपर्ट कोही कोरोइडको एक्सपर्ट कोही के के को एक्सपर्ट बन्नुपर्छ कि आँखा एकदम सेन्सिटिभ हो त्यसमा पनि फलोसिपहरू हुन्छ तर जति बेला पनि अब डक्टरले पनि अपरेसन गरिसक्यो फर इक्जाम्पल तपाईँको अस्को के भन्छ क्याटेडाक्टो सर्जरी गरिसक्यो भने पनि तपाईँको आँखामा इभ्यालुएसन भएको छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्ने काम भनेको अप्टोमेट्रीको क्लियर हामी त्यस्तै अप्टिसियन भनेको के हो त हाम्रो देशमा त्यो पनि अप्टोमेट्रीले नै काम गरिरहेको छ अप्टिसियन भनेको कस्तो हो त डक् अप्टोमेट्रीले लेखिदियो यति यति पावरको चश्मा लाग्छ अब पसलमा गयो त्यो स्लेक त्यो पुरै पर्ची पढेर प्लस त्यो हिसाबले सिसा काट्नु पऱ्यो कि परेन त्यो हिसाबको सिसा दिनुपऱ्यो त्यो सबै काम अप्टिसियनको तर हाम्रो देशमा अप्टोमेट्रीलाई नै गर्नु परिरहेको छ त्यो पनि जब अपर्चुनिटी हो अर्को अर्थोप्टिक्स पनि हाम्रो देशमा गर्नुपर्छ कसले त अप्टिसियन नै ले मिन्स आँखाको आँखाको के गर्नुपर्छ त एक सेकेन्ड हो आउनु न आउनु त्यति बेला पनि के गर्नुपर्छ त 
दाई को अफिस में गए आज ते भर सब जाना क्या तेस पच्चीस अर्क हमें गुर्ने के हो तो आँखा को एक्सर्साइज कर अर्थोप्टिक्स फोर इक्जापल कु मानेला स्क्विंट भग स्क्विंट कस्त भाषा सीधा हेन पड़ने मैं अगि नहीं बने थे तो मानेला सीधा हेन पड़ने तर मानी कह साइड हे रहे तो साइड हे रहा दैट इज व्हाट वी कॉल स्क्विंट संगसंग भर्खर को बच्चा के होता तो नाइन्टी पर्सेंट अफ द है जो आँचन प्री स्कूल चिल्ड्रेन आँचन तिहर के प्रब्लम ले आँखा आँखा को प्रब्लम हो तिहर के प्रेजेंटेशन हो हेडेक को प्रेजेंटेशन भर आँचन कि डॉक्टर मेरे एकदम हेडेक भैर तर पच्ची गए हमें के ठा चलो तो धेरे मोबाइल हेरे पे या धेरे डिम लाइट में पढ़े पीछे हम एक्स्ट्रा ओक्युलर मसल्स को एकदम बड़ी यूज होनी तो एक्स्ट्रा ओक्युलर मसल्स को यूज भैया के होना जा हम हेडेक होना जा तो कुछ भी पत्तो लाने वाने कसले हो तो अप्टोमिट्री ले रेस को आँखा को एक्सर्साइज कराने वाने कसले हो तो अर्थोप्टिक्स को लेने तर तो हम देश में कसले अप्टोमिट्री नहीं ते भर हम देश में हेने अप्थालमोलॉजी में तबरी हेन गए दुईटा कुरा मत हे पाँच ऑन अ लार्ज स्किल दैट इज वन इज अप्थालमोलॉजिस्ट अनदर इज अप्टोमिट्रिस्ट क्लियर क्लि कि सो तैयले हेन अपाल को नाइन्टी पर्सेंट अफ द पपुलेसन ने आँदो दिन में के चाहिए तो आई को लाइफ टाइम में वन न वन पल्ट के चाहिए वन और टू टाइम्स मिनीम अफ वन और टू टाइम्स और कति तो फ्रिक्वेन्ट चाहिए तो कसले करने हो तो इधर कसले तेन सकूँ अप्थालमोलॉजिस्ट एटा अर्क कराने हो अप्टोमेट्रिक सो इसमें तब बुझ कि इसलिए करने इट इज कंसर्न दे आर कंसर्न विथ सर्जरी वायर एज अप्टोमेट्री को हेन तब हेन सकूँ एवटा स्पेक्टिकल को लगी क्लियर अर्क हमी हेन सकता के को लगी तो काउंसिलिंग को लगी चाहिए तो आई को काउंसिलिंग लगी चाहिए संगे अर्थोप्टिक्स को लगी चाहिए तो अर्थोप्टिक्स को लगी चाहिए तो यो अप्टोमेट्री नहीं चाहिए संगसंगे मैं इस तर कर खोजे है एकदम आप अपने एटा के छुट्टे डील है इसमें डॉक्टर संदू कुरीत को के कुछ हमें ठा नहीं सब कुछ हमें ठा नुने वाने को अप्टोमेट्री को कहीं ठा होते हैं संगसंगे अर्क इस पच्चीस के होना जान तो अर्थोप्टिक्स भाई सके संगसंगे अप्टिशियन को इसमें तो हम हेन सकते जब अपर्चुनिटी कति बड़ी इवल्विंग कैरियर छोमेट्रिक को ते भर स्टडी भग कू थाउजेंड फोर्टीन देखि टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में कि अप्टोमेट्री को जब रेट भी ट्वेंटी सेवेन पर्सेंट जब रेट बढ़् ट्वेंटी सेवेन पर्सेंट ले जब रेट बढ़् इन ए कमिंग और इवल्विंग वर्ल्ड है अलग कोरोना भाइरस आए पी के होता तो इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क रुक्न जाना तेप रुक्न तो कहीं मेडिकल प्रोफेसन को वर्क रुक्न क्या दैट इज वन अफ द स्ट्रंग पिलर्स अफ द मेडिकल साइंस जैसे होना यह पारामेडिकल में अप्टोमेट्री पड़े मोर लेस पूरा कह मेडिकल संग रिटेड सो हम हेन सकते कि कति को इंपोर्टेन्ट अप्टोमेट्री पढ़ाई अब हेन यो संगसंगे के तैयले एक दुवटा कुछ बुझ् सकूँ कि कुछ भी मैं अप्टोमेट्री भैसे मत भर बस्ते हैं क्या दे आर अनदर थिंग्स दैट दे कैन डू दे कैन इन्वल्व दिम सेल्व इन रिसर्च रिसर्च में तिनी जान सकन क्यों तिहर के रिसर्च कर तेस पच्चीस तिहले अर्क के एट प्राइवेट क्लिनिक जो डॉक्टर ने भी सकता तिहर ने प्राइवेट क्लिनिक क्लियर ते पच्चीस अर्क तिहर सकने वाले लेक्चर जस्तु काम कर सकता रेस पीछे मस्टर्स कर सकता अब कुरा मस्टर्स को ओडी को डॉक्टर अफ अप्टोमेट्री बन तो तिहर ने अपना गाड़ी डॉक्टर लेखा सकते हैं तो एटा हो तर पीएचडी करे पीछे पीएचडी करे जो डॉक्टर लेखा सकता कुरा ते हो जब अपर्चुनिटी भी एकदम राम अब्रोड जानू के होता अप्टोमेट्री को एकदम राम प्रस्पेक्ट हम देश में ठीक ठीक है तर विदेश में एकदम जब अपर्चुनिटी होना भी हम देश में एट इफेक्टिव अप्टोमेट्री को तब जो है लहान में तो ठूल हस्पिटल छगर माता चौधरी आई हस्पिटल एकदम ठूल हस्पिटल लहान में छन तब लहान भाग बाहर जस्तु लहान काठमंडू भैरवा भाग बाहर हेन आप घुमे हेन तब को ठावला कुछ आँखा को प्रब्लम भूल ठाव छोड़े तब को गाँव में होने सकता ट्रिटमेंट आँखा को राम होते कम अप्टोमेट्रिस्ट छन के अप्टोमेट्री एट एकदम इवल्विंग कैरियर जो हमीर धेरे जसों कुछ ठापन छाइन रहा 
होने बाकी के रिसर्च वर्कस कैं कि यो लेंस ले यो ठीक होता स्पेक्टिकल मात्र है लेंस को ऑप्टोमेट्री नहीं दिने हो लेंस को साइज एंड हो क्लैरिटी बारे में सब कुछ के ऑप्टोमेट्रिस्ट लिने ग सो यो वीडियो में मैं कुछ ठूल कुछ भी भैन यहाँ कहीं न हल तो यो वीडियो मैं ऑप्टोमेट्री के कस्त कुछ आँदो फ्यूचर में कर सकता ये एकदम इवल्विंग कैरियर छ आधी भाग बड़े स्टूडेंट दाई तब तो हर एक भिडियो में एमबीबीएस तल कर दून मैं तल कर खोजे है हमी सब एमबीबीएस को बारे में था नहीं कि ठा भाई बड़ी कुरा में बढ़ाई चढ़ाई भनी नहीं दिशा एमबीबीएस बारे में तर हम देश में के कर हमी के सोच एमबीबीएस में निस्किन भात्र अरुण फील्ड में जांचु तस्त करे नगर्न पैलेदी सोची हाँ मैं कह जानू क्यों आपूल स्कोप बनाने है स्कोप आप बन ते भर अब तब भिडियो कस्तो लगे लाइक कर सेयर कर कमेंट कर धन्यवाद